Este es un gusto, es un placer estar aquí. Soy el Moral Luis, un shalom bien grande. Bienvenidos. Es la Escuela de Kabbalah, Akama. Estamos entrando hoy día en este segundo día de la festividad de Hanukkah. Hemos tenido nuestra clase ayer. Hemos hablado y durante toda la clase el asunto que se habló o el concepto y cómo fue manejado, cómo los alumnos reaccionaron, cómo entendieron, se llama dentro de la cábala, se ha hecho una cantilación, se ha utilizado unos de los signos de cantilación y este signo de la cantilación corresponde a una pausa larga, un punto y coma, conocido como el Atnah es un signo, exactamente, es un Atnah lo que tuvimos ayer, esto, se imagina, por eso la cantilación no es el hecho de que yo recite, cante la Torah, este signo del Atnah, él corresponde a este símbolo de acá, él baja, él baja una línea y después él se proyecta hacia el lado de la derecha, hacia el lado de la izquierda, él forma este signo, esto, Dentro de la gramática y de la cábala es, es un proceso de cantilación, es una pausa larga. Y esta pausa se llama ad nah y fue hecha durante el estudio. Una pausa larga para poder captar e entender los conceptos. Y hoy día en nuestra clase vamos a ver, analizando el concepto, mira lo bonito que es dentro de la parasha Vayetse párrafo 27 y 28, que tiene que ver el concepto que Israel es or agoín, que quiere decir que Israel es luz de las naciones. Y este concepto de or agoín o luz de las naciones va a ser vista sobre el proceso de perder luz o recibir luz de baja calidad. Entonces, bienvenidos y un shalom bien grande. Y el alumno, no se olvide, estamos en una clase de cábala y sojar. No lo vamos a ver este enunciado a partir de la religión, porque la religión me vas a hablar que es el Israel físico y estas naciones son las 70 naciones que hay que elevar toda esa luz. Estamos en la parasha, una vez más, ¿no? váyanse. Entonces, primera cosa, cuando yo tengo el enunciado, eh, está en la propia cábala, lo encuentras en el Talmud, en el Sohar. Israel es Or Agoim. Traduciendo en su literalidad, quiere decir que Israel es la luz de las naciones. Entonces, ¿qué necesitamos? Hay que definir el concepto. Mira, cuando entramos en Kabbalah y Sohar, necesito definirlo porque ni Israel, ni Oragoín o estas naciones son cosas físicas. Entonces, el Israel es y hacer el directo a Dios. Esto es el concepto. Estamos en Kabbalah y Sohar no es dentro del proceso del sistema religioso. Y las naciones que es agoen, esto, las naciones, no es 70 las naciones, como a veces sabemos de memoria los procesos, no. Naciones es el deseo de solo recibir. Entonces, ¿quiénes son las naciones? Son las 70 naciones del mundo, no. Naciones es el deseo de solo recibir. Mira, el concepto dentro de la cábala cambia completamente. Entonces, ¿cómo quedaría la traducción? Y Asher El es el punto en el corazón desarrollado en el alma y las naciones, aquí hoy es eh, Agoín, la luz a las naciones, es el deseo de solo recibir. Entonces, la definición queda, oh, y Asher El tiene que iluminar, está haciendo la palabra oro, iluminar, oh, es Asher El, no es más Israel, es Yasher el directo a Dios, tiene que iluminar, está haciendo este oro, estos deseos, mira, de solo recibir que es Agoim, que son las naciones, tiene que iluminar estos deseos, esto todo está adentro, no es nada afuera, para que se corrijan. Si pensamos que es Israel físico y que 70 son las naciones, estamos en la parte literal. Y la literalidad de no conecta, la literalidad de me lleva tan solamente a un concepto religioso, que literalmente es lo que está escrito. Conseguimos captar, entonces, ¿qué es el concepto? Israel es or agoim, es que Yashereel tiene que iluminar oro, iluminar 
estos deseos que son el goy, las naciones, para que se corrijan. Este es un trabajo de toda la vida está haciendo. Dejamos de perder luz, porque si yo interpreto literalmente, yo voy a perder luz, y de recibir luz de baja calidad. ¿Cuál es la luz de baja calidad? Es como les, cuando cedemos a, le, a los encantos de una, como dice el, el texto de la Tanaj, ¿no? a una prostituta, a una ramera, porque ella tiene encantos, ella tiene labia, usa el perfume, la seducción, la brujería, la hechicería. Y lo que ella concede da es un placer de baja calidad. Está haciendo un recién recibe luz de baja calidad. ¿Por qué? Porque nos apegamos a la parte literal del enunciado. Está haciendo lo que es la festividad de Hanukkah. Vamos a entrar al segundo. Vamos a entrar, no. Cuando estamos grabando la, la clase, recién vamos a entrar al segundo día. Durante el, que salga el video de esta segunda clase, estamos dentro del segundo día de la festividad. Y has visto, es una segunda pausa, es un segundo atanaj que se hace dentro de la festividad. Y el Sohar continúa, ¿no? él, él acaba la misma, le dice, mucho cuidado. Si caemos en la literalidad, ¿qué quiere decir? Cedemos ante esta tentación de esta prostituta, de esta ramera, que es un deseo muy intenso de solo recibir con unas seducciones increíbles, que nada más es que un sistema religioso, ¿no? Mira, cuando o si caemos en esta literalidad, yo, no abrimos el Sohar, que quiere decir, no entendemos las metáforas, no comprendemos la Torah, entonces yo, y la luz del Sohar no los limpia. ¿Por qué? Porque esa luz es sustituida por una luz de baja calidad. Y es tan baja que empezamos a perder luz. Ese perder luz es este Or Hasadín que recibimos para que podamos sobrevivir en este Malhut y Malhut a cada día. Entonces empezamos a malgastar esta energía y no conseguimos esta luz, abrir el Sohar para entender, para que nos limpie. Entonces la limpieza consiste en entender los secretos y abrir la literalidad del texto. Mira, estamos tomando un texto, un enunciado bien simple y bien sencillo en este segundo día de la festividad de Hanukkah. Una vez más, oh, Israel es Or Agoim. Defina cómo es este concepto. Uh, hay que entrar y no caer en la literalidad, en los encantos, en la hechicería, en la brujería de esta literalidad. Estamos captando cómo es la festividad de Hanukkah. Mira, son dos luces las que están brillando en este segundo día. Y este Atanaj es esta pausa, es estar tranquilo, calmo, conseguir entender, porque hay que definir el concepto. Y no nos olvidemos, ¿no? vez tras vez, infelizmente la realidad es esta, caemos en la literalidad, esto ocurre. Nuestra propia naturaleza, lo que hemos aprendido durante toda una vida, es apegarse a esta literalidad. Entonces esto siempre se vale al término, está a la vuelta de la esquina, tropezamos y caemos en la literalidad. A causa de esto es que permanecerán, aquí hemos colocado dos festividades, porque se habla que en días de Mashiach, de todos los Yom Tovs que hay, permanecerán dos, pero el Sohar dice no son dos, son tres. Son tres festividades. Oh, Hanukkah, la que estamos ahora, la festividad de Purim y Shavuot. ¿Por qué esas tres? Porque en, en Hanukkah nos preparamos para el llenado de la vasija. Eso entonces se va a uh, empezar durante sus ocho días. No el llenado en sí de la vasija, pero nos preparamos, empieza una preparación, una corrección, para que ocurra un llenado de la vasija. Este llenado va a ocurrir en la festividad de Purim. ¿De qué forma? Cuando se sacan las mascarillas de la literalidad. Por eso hay que salirse fuera de la lectura literal del texto. Y la tercera festividad es Shavuot. ¿Por qué? Porque Shavuot es la jupá, es el final de la corrección. Eso, ¿por qué es que es la jupá? Y esta jupá en Shavuot de la se encuentra en el Serampín. Entonces, ¿qué sucede? 
el eterno baja al serampín y nosotros subimos al serampín que es la jupa. Esto es el matrimonio bajo jupa que es el final de la corrección. No es algo que se hace literalmente un servicio religioso que ahora estamos casados con un matrimonio bajo jupa. Esto es una vez más. ¿no? Perder luz o recibir luz de baja calidad y a veces es la influencia de la prostituta que con sus encantos, con su hechicería, con la parte literal nos seduce y vez tras vez caemos en la literalidad. Y aparte de todo eso, nos encanta la literalidad. La amamos, la adoramos, la deisificamos. ¿Se imagina? Tomamos esto al pie de la letra literalmente. Israel es el Israel físico y los, la luz es toda esa belleza que tiene de la Torá y el Soja y los Goen son las 70 naciones. Todo esto es literalidad. Esto caemos vez tras eso. Tanto así que creemos que Israel físico es Or Agoin. No es el Israel físico. Es Yasherel. Una vez más vamos a leer, releer ese concepto a partir de la Kábala y del Sohar. Y Asher, él tiene que iluminar, o, o iluminar, estos deseos que son uh, los Agoim, que son las naciones, para que se corrijan. <música>